মূলত তিনটি কারণে একজন সেলার অনলাইনে ফোন সেল করে থাকেন নাম্বার ওয়ান হয়তো তার ফোনটি আপগ্রেড করা প্রয়োজন নাম্বার টু হয়তো বা তার ফাইন্যান্সিয়াল ইস্যু ফেস করতেছেন নাম্বার থ্রি হয়তো বা বিক্রেতার ফোনটিতে কোনো প্রবলেম আছে লাইক হয়তো বা ড্যামেজ অথবা স্টোলেন গাইস অল সাইকেল ওয়েলকাম টু লার্নিং বিন আমি আজকে আলোচনা করব শেষ পয়েন্টটি নিয়ে কোন কোন বিষয়গুলো আপনি মেনে চললে ইনস্টাকশনগুলো ফলো করলে কোনো রকম টেনশন বা এনি হেজিটেশন আপনি একটা ইউজ করা বা সেকেন্ড হ্যান্ড ফোন কিনতে পারবেন সো হোয়েন ইউ রেডি ইটস গিট এ স্টার্ট ইট এখন আমি আলোচনা করব ফোন কেনার আগে কোন কোন বিষয়গুলো আপনাকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে নম্বর ওয়ান আপনাকে অবশ্যই ভালো মানের একটা ব্র্যান্ড চুজ করতে হবে আমি আশা করি সবাই জানেন ভালো মানের ব্র্যান্ড কোনগুলো তো এ নিয়ে সময় নষ্ট করবো না নাম্বার টু অবশ্যই আপনাকে পার্সোনাল স্যাটিসফ্যাকশন ফিফটিন পার্সেন্টের কম লেস দিয়ে ফোনটি কখনই কিনবেন না এর যে বেশি লেস দিয়ে কিনা ট্রাই করবেন বর্তমান বাজারের মধ্যে দিয়ে দশ হাজার টাকা হয় আপনি অবশ্যই আট হাজার পাঁচশো টাকার উপরে টাকা দিয়ে আপনি ফোনটি কিনবেন না কারণ ফোনটা যতই ভালো হোক যতই নিউ হোক আপনার পার্সোনাল স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য এর উপরে যাবেন না বিকজ আপনি আট হাজার পাঁচশো টাকা দিয়ে কিনলে কিনতে পারলে দশ হাজার টাকা দিয়েও কিনতে পারবেন কোথা থেকে আপনি ফোনটা কিনবেন অনেক ধরনের প্ল্যাটফর্ম আছে সেকেন্ড হ্যান্ড ফোন কেনার জন্য লাইক বিক্রি ডট কম বা আদার্স সাইট খুলো পার্সোনালি আমি রিকমেন্ড করবো বা আমি সাজেস্ট করবো আপনি চেষ্টা করবেন ফেসবুকে অনেক বড় বড় গ্রুপ আছে সেকেন্ড হ্যান্ড প্রোডাক্ট সেল হয় এক্সচেঞ্জ হয় সেখান থেকে আপনি কেনার বিকজ আপনি যে কোনো সময় একটা বিক্রেতার প্রোফাইলে ভিজিট করলে আপনি মোটামুটি একটা ধারণা পেতে পারবেন যে সে কীরকম হবে তার পোস্টগুলো আপনি দেখতে পারবেন আসলে সে কি ফেক আইডি ইউজ করতেছে কি না বা তার অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে কি না আর পার্সোনালি আমি যে পয়েন্টে সাজেস্ট করবো আপনি যদি কারোর কাছ থেকে ফেসবুক থেকে একটা প্রোডাক্ট কেনেন অবশ্যই তার আপনার ফু প্রোফাইল থেকে ভিজিট করে কোনো ছবির কমেন্ট থেকে আপনি তার প্রিয় বা পরিচিত দুজন ব্যক্তির প্রোফাইল আইডি আপনি স্ক্রিনশট দিয়ে রাখবেন যাতে ভবিষ্যতে কোনো সমস্যা হলে সেটা তার সাথে আপনি কন্ট্যাক্ট করতে পারেন তাকে খুঁজে পেতে পারেন বা এটা আপনার রেফারেন্স হিসেবে কাজ করবে তো রিমেম্বার দ্যাট বিক্রিতার সাথে মিট করতে যাওয়ার আগে তার সাথে কন্ট্যাক্ট করে নিন তার ফোন অ্যাক্সেসরিজ খুলে লাইক হেডফোন চার্জার বক্স ম্যামো এগুলো আস কি না অলস ট্রাই করবেন ডকুমেন্টস আর প্রোডাক্ট না কিনতে আর যদি ফোনটি ভালো মনে হয় আপনার কাছে সে যেসব জিনিসগুলো বলবে যে সাপোজ আমি বিদেশ থেকে নিয়ে আসছি ফোনের অ্যাক্সেসগুলো নেই লাইক হেডফোন চার্জার বা মেমোরি এগুলো নেই আপনি চেষ্টা করবেন যেসব জিনিসগুলো সেগুলো পেয়ে নেই এগুলো আপনার ভাড়া থেকে নিয়ে যেতে কারণ এখন সবার কাছে দুই তিনটা হেডফোন থাকে আপনি এগুলো পরবর্তীতে এগুলো চেক করার জন্য আপনার প্রয়োজন পড়বে এবার মিট করতে যাওয়ার পরে সে যদি বলে ফোনটা অ্যাব্রোড থেকে আসছে বিদেশ থেকে আসছে আমার কোনো রকম ম্যামো বা ডকুমেন্ট নেই তখন আপনি যেটা করবেন তাকে বলে নেবেন যে ভাই আপনি অবশ্যই আমার আপনার ভোটার আইডি কার্ডে ন্যাশনাল আইডি কার্ডের ডোক পিছনে আপনি একটা সিগনেচার দিয়ে লিখে দেবেন যে এই ফোনটি আমার আমি অমুকের কাছে বিক্রি করলাম ফোনটি চুরি নয় পার্সোনাল আমার বিদেশ থেকে পাঠানো হয়েছে আপনি এরকম একটা প্রুফ বা ডকুমেন্ট আপনি রেফারেন্স হিসেবে রেখে দেবেন মনে রাখবেন অনলাইনে প্রোডাক্ট কেনার সময় আপনি কখনই বিক্রির সাথে একা দেখা করবেন না পার্সোনালি কালকে ফ্রেন্ড বা কালকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন আর মোটামুটি রাত্রেবেলা আপনি ফোন কিনতে যাওয়াটা অ্যাভয়েড করতে হবে বিকজ ফর পার্সোনাল সিকিউরিটি সেকেন্ড হলো রাত্রেবেলা ফোনটা দেখে আপনি ভালো মতো বুঝবেন না যে কোনো ফোনই রাত্রেবেলা আপনি অন্ধকারে ফোনটা কিন্তু অনেক সুন্দর লাগে তো ফোনটির আপনি কোনো রকম স্ক্রাচ ডেন্ট এগুলো কিন্তু আপনি রাত্রেবেলা বুঝতে পারবেন না আসলে সিকিউরিটি নিয়ে কথা বললে অনেক কিছুই ফলো করতে হয় আপনি বিক্রেতার সাথে একটা সেলফি তুলে রাখতে পারেন যাতে আপনার ভবিষ্যতে কোনো প্রবলেম ফেস করলে সেটা রেফারেন্স হিসেবে কাজ করে আর অন্য একটা ফোন থাকলে আপনি তার ভয়েসটাও রেকর্ড করে রাখতে পারেন এবার আসুন ফোন চেক করা ফোন চেক করতে প্রথমে আপনি তার ডায়াল প্যাড থেকে এস্টার হ্যাস জিরো সিক্স হ্যাস দিয়ে তার আইমি নাম্বারটা দেখে নিন আর এ আইমি নাম্বারটার সাথে আপনি তিনটি জিনিস চেক করবেন নাম্বার ওয়ান তার ফোনে এ আইমিটা চেক করবেন তার ফোনের কেস ব্যাটারিটা রিমুভ করে তার ফোনের যে লেভেলে যে আইটি আইমিটা দেওয়া থাকে ওটা চেক করে মেনে নেবেন এবং তার যদি ম্যামো থাকে ডকুমেন্ট থাকে ডকুমেন্টের আইমিটা আপনি তিনটা আইমি ম্যাচিং হয়েছে কিনা সেই ওইটা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন আর মনে রাখবেন ফোন চেক করার সময় কখনো তাড়াহুড়ো করবেন না সে আপনাকে যতই বলুক ভাই আমার কাজ আছে আমাকে যেতে হবে বা আমি এই কাজটা ফেলে এসেছি ডন বি হারি বিকাজ আপনি যদি তাড়াহুড়ো করবেন ডেফিনেটলি ইউর রোইন ইউর মানি ওকে আপনি আপনার সময় টাকা দুটোই নষ্ট হবে সো কোনো রকম তাড়াহুড়ো করা যাবে না সময় নিয়ে ভালো মতো ফোনটি চেক করতে হবে আমি এখন একটা ওয়েবসাইটে কথা বলবো আপনি ফোন কিনতে যাওয়ার আগে আপনার ফোনের মডেল নিয়ে ওই ওয়েবসাইটে 
হেডফোন চার্জার মেমোরি সিম এগুলো একটা একটা করে ইনসেট করে আপনি চেক করে নিন হেডফোন দিয়ে লাউড স্পিকার দিয়ে কল করে গান শোনে ভিডিও প্লে করে সিমটা ইনসার্ট করে কল করে মেমোরি কার্ড ইনস্টার্ট করে দেখবেন মেমোরি সাপোর্ট করছে কি না এইসব বিষয়গুলো আপনি একটা একটা করে ইনসার্ট করে চেক করে নেবেন আপনি চাইলে মেমোরি কার্ডে কয়েকটা ফোন চেক করা অ্যাপস নিয়ে যেতে পারেন লাইক ফোনস ডক্টর অ্যাপগুলো ইউজ করলে আপনি বন্ধু পার্সোনালি বুঝতে পারবেন যে আপনার ফোনে কোন কোন বিষয়গুলো এই অ্যাপসগুলো চেক করে অ্যাপ দিয়ে চেক করতে পারবেন এবার আপনি ফোনটের আউটলুক চেক করে নিন কোনো রকম স্কার্স বা টেন্ট আছে কি না বিশেষ করে আপনি ক্যামেরা ক্যামেরাটা ভালো মতো চেক করবেন ক্যামেরার পিছনে ক্যামেরার লেন্সে কোনো রকম ময়লা বা এগুলো আছে কি না তামি দামি ফোন কিনলেন দেখা যায় যে ক্যামেরার পিছনে লেন্সটা ঝাপসা ময়লা পড়ে আসে তখন কিন্তু আপনি পার্সোনাল জিগেট ফিল করবেন সো অবশ্যই ক্যামেরাটা ভালো মতো চেক করে নেবেন আউটলুক চেক করবেন ফোনের আপনার কেসিংটা খুলে স্ক্রুগুলো চেক করবেন যে স্ক্রু কোনো রকম খোলা হয়েছে কি না খোলা থাকে তাহলে বুঝবেন এটা সার্ভিসিং করা হয়েছে হয়তো বা এটাতে কোনো রকম প্রবলেম ইতিপূর্বে ফেস করা হয়েছিলো যেগুলো হয়তো চেঞ্জ করা হয়েছে বা ঠিক করা হয়েছে এরপরে আপনি ফোনের ব্যাটারিটা চেক করে নেবেন তো ব্যাটারি চেক করতে হলে আর দুটো দু ধরনের ব্যাটারি থাকে একটা হলো রিমোভাল নন রিমোভাল আপনার ফোনটা যদি ব্যাটারিটা মনে হয় রিমোভাল তাহলে ব্যাটারিটা খুলে আপনি ব্যাটারিটা আপনি একটা ফ্লাট সার্ভ হয়েছে সমতল একটা জায়গাতে আপনি এটা এটা রাউন্ড ঘোরাবেন যদি এটা বেশি ঘুরে নর্মালি ফোন ব্যাটারি কিন্তু ঘোরার কথা না কারণ এটা সমতল যদি ঘুরে তাহলে বুঝবেন ব্যাটারিটা অলরেডি অনেক ড্যামেজ হয়ে গেছে ব্যাটারিতে চার্জ থাকে না যেখানে ব্যাটারিটা ফুলে গেছে ফুলে গেলে কিন্তু এটা ঘুরবে বেশি আর যদি না ঘুরে তাহলে বলুন ব্যাটারিটা অলমোস্ট ঠিক আছে আর যদি এটা নন রিমোভাল হয় রিমুভ করা না যায় তাহলে আপনি ফোনটা একবার অফ করে অন করবেন আর এই অফ করে অন করার পর মানে রিস্টার্ট করার পর ফোনটি যদি মোর দ্যান থ্রি পারসেন্ট চার্জ চলে যায় তাহলে বুঝবেন এটার ব্যাটারিটা প্রবলেম আছে আর সর্বশেষ যে বিষয়টি আপনাকে চেক করতে হবে সেটা হলো আপনি ফোনটি বাসা নেওয়ার আগে অবশ্যই ফোনটা ব্যাক ফ্যাক্টরি রিসেট দিয়ে ফোনটির সমস্ত ডাটা ইনফরমেশন আপনি জেনেট করে নেবেন কারণ আপনি জানেন না ফোনটিতে কোনো রকম ইলিগাল বা পর্ন কিছু আছে কি না বাসা নিলেন একটা পর্ন ভিডিও পাওয়া গেল তখন কিন্তু আপনি সবার সামনে একটা অস্বস্তিকর পরিবেশে পড়ে যাবেন আর কোনো রকম যদি ইলিগাল কিছু থাকে হয়তো ভবিষ্যৎ তিনি আপনার আইনি জটিলতা ফেস করতে হবে তো এগুলো অবশ্যই রিসেট দিয়ে আপনি ফোনটি নিয়ে যাবেন তো আশা করি আমি যেসব বিষয়গুলো আলো নিয়ে আলোচনা করেছি এসব বিষয়গুলো যদি আপনি ফলো করেন কোনো রকম টেনশন ছাড়া একটি সিনার ফোন কিনতে পারবেন সো গাইস থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং ইফ ইউ লাইক মাই ভিডিও প্লিজ ডোন্ট ফর টু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড হিন্দ দ্য বেলাইকন সিউ নেক্সট টাইম